로스앤젤레스 카운티에서는 심각한 수준의 플라스틱 쓰레기가 바다로 흘러들어가 이를 막는 방법으로 가장 오염된 수로 중한 곳에 입고해 쓰레기 차단선을 띄웠습니다. 이 차단선은 2013년부터 시작한 비영리 단체인 오션 클립업의 아이디어로 만들어진 배인데요. 이 배는 강에 정박한 상태로 부유식 장벽을 쳐 플라스틱이 유입되기 전 강하류에서 폐기물을 가로채는 방식입니다. Yeah, so we are here on board one of our interceptors, which is a solar-powered automated device, which we put in the mouth of rivers, and this catches the plastic before it can even reach, uh, reach the oceans. So rivers truly are the, the arteries that carry the trash from land to sea. And what we found is that just 1% of the world's rivers emit roughly 80% of all the plastic going to the ocean. So if we put devices like this in the mouth of those top 1% of rivers, we believe we can stop the plastic pollution from reaching the oceans. 물에서 추출된 쓰레기는 컨베이어 벨트를 통해 이동한 후 여러 개의 쓰레기통으로 들어갑니다. So the interceptor is fully automated, fully solar powered, and then once the trash has been taken out, powered by the sun, uh, the trash gets distributed amongst these six dumpsters. They can hold about 10,000 kilos of plastic, and then once it's full, You can take it out. This is on a barge. You can take it out. You can empty it, just like a vacuum cleaner. Put it back and keep cleaning. 로스앤젤레스에서는 비가 내리면 쓰레기는 배수구로 씻겨 들어가고 배수구에서 강으로 그리고 태평양으로 흘러 들어가는 악순환이 반복되고 있습니다. For Los Angeles County, this is like a last line of defense. It's part of many other strategies we have to try to. capture waste that ends up in the waterways. 오션 클립업은 2040년까지 바다에 떠다니는 플라스틱의 90%를 제거하는 것이 목표라고 말하고 있는데요. 쓰레기를 제거하는 것보다 가장 확실한 방법은 우선 쓰레기를 함부로 버리지 않는 것이 아닐까요?